ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு துரோனா அகாடமி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த வீடியோ பார்க்க மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் உலகம் ஃபுல்லாக வந்து இப்போ கொரோனா வைரஸ் வந்து மிக வீரியமாக பரவிட்டு வருது ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து படிப்படியாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நேற்று வந்து ஒரு எண்பத்தி ஏழு பேஷண்ட் இருந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஐம்பது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு தான் சொல்லலாம் ஸோ வந்து ஏறுது இறங்குது அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டுருக்கு ஸோ வரக்கூடிய நாட்களில் எப்படியாகவும் பொறுத்து தான் வந்து இந்த விடுமுறை நாட்களை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா அந்த ஊரடங்கு உத்தரவை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணதாக டிக்ரீஸ் பண்ணதான் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு சீரியஸான விஷயத்தினால சில பேர் வந்து இந்த படிக்காமல் இருக்கிறாங்க ஸோ வந்து இது இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு இப்போ நம்ம போட்டி தெருவுக்கு படிக்கிறோன்னா நமக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வந்து எப்படி சாதகமாக மாற்றிக்கலான்றத பற்றி மட்டும் தான் யோசிக்கணுமே தவிர ஸோ வந்து ஒரு ஃப்ரீ டைம் கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்படி ஈஸியாக என்ஜாய் பண்ண பண்ணலாம் அப்படின்னா மாதிரி நினைக்காதீங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை வந்து தயாரிப்படுத்திக்கொண்டான நேரத்தை வந்து கவர்மெண்ட்டே வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு படிக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா வந்து டிஎன்பிசிஏ நிர்வாகத்தையே வந்து மூடிட்டுருக்காங்க எப்படி ஆன சொல்லி வரும் ஸோ எப்படியும் கொரோனா பா பாதிப்பு வந்து ஜூன் மாதம் வரைக்கும் போவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் கண்டி விட்டுட்டு தான் கால் ஃபில் விடுவாங்க ஸோ நம்ம பொறுமையாக படிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஸோ நான் இந்த வீடியோ என்ன சொல்ல போனால் ஸோ டிஎன்பிசி அப்படி பண்ணாலும் அது நம்ம அசஸ்டன் ஒரு எக்ஸாம் முடிச்சிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன பார்க்க போகணும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அசஸ்டர் எக்ஸாமுக்கு படிக்கலாமா வேணாமா ஸோ அதை படித்தா டிஎன்பிசிக்கு என்ன யூஸ் ஃபஸ்ட்டாக நான் டிஎன்பிசி தான் போக நினைக்கிறேன் எனக்கு சார் இபி டிபார்ட்மெண்ட் எனக்கு தேவையில்லை நான் இதெல்லாம் போய்ட்டு ரீடிங் பண்ணுறதே வேணாம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து இதில் என்ன நன்மை இருக்குது ஸோ அசஸ்டர் எக்ஸாம் படித்தா என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குன்னு தான் நான் இந்த வீடியோவில் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்குண்டான கண்டினியூ கிளாஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் வரப்போகுது ஸோ லீவுன்றதுனால நான் வந்து ரெகுலராக வந்து இதில் டீச் பண்ணி போடலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து முதல் கட்டமாக என்ன பண்ணால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதனோட பேட்டர்ன் என்னுடைய முறைகள் என்னது ஸோ எக்ஸாமில் என்னென்ன டாபிக் வரும் ஸோ இது வந்து டிஎன்பிசிக்கு என்ன தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ முழு வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் விஷயம் வந்து அசஸ்டர் எக்ஸாம் தான் இது வந்து வெளியிட்டாங்க பார்த்தா தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு சொல்லக்கூடிய டிஎன்இபி இதெல்லாம் சொல்லணும் தமிழ்நாடு ஜென்ரேஷன் அண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அப்படின்னா கூட அதான் டிஎன்ஜிடினு சொல்லுவாங்க டேன்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது அமைப்பு தான் என்னது டிஎன்இபி சரிங்களா இந்த போர்டு தான் நடத்துவாங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம் நடத்துறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அம் இந்த போர்டு தான் நடத்துவாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூறு போஸ்ட் நடந்துகிட்ருக்காங்க அந்த அசஸ் இருக்குது ஸோ இதுவான எக்ஸாம் லாஸ்ட் டேட்டில் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்க்கலாம் சரிங்களா எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன நமக்கு தேவையானது அது விஷயம் தான் ஸோ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் சிலபஸ் இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ஸோ மொத்தமே வந்து இதில் எவ்வளோ மார்க் கேட்குறாங்கன்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் மார்க் வந்து நூறு மார்க்கு ரெண்டு மணி நேரம் டைம் டியூரேஷன் தராங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபுல்லாகவே கம்ப்யூட்டர் தான் இருக்கும் அதில் நம்ம ரயில்வே எக்ஸாம்லாம் இப்படி எழுதியிருப்போம் இல்லை பேங்க் எக்ஸாமில் வந்து இந்தமாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ புது விதமாக இருந்து இப்போது இதுலேயும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது எந்தளவுக்கு சாத்தியன்றது நமக்கு தெரியல இருந்தாலும் இதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ நூறு கொஸ்டின் கேட்பாங்க நூறு மார்க் சொல்லியிருக்காங்க அதேமாதிரி இரண்டு மணி நேரம் வந்து டைம் ஒதுக்கிக்காங்க ஸோ இது வந்து மூணு பாட்டாக பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா என்னென்ன பாட்னா பார்ட் ஒன் வந்து ஜென்ரல் தமிழ் அண்ட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அசஸ்டர் எக்ஸாம் எல்லாமே இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் இங்கிலீஷில் வர மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ ஃபுல்லாகவே தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் வர மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போது ஜென்ரல் தமிழ் அது ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அது வந்து நம்மளுடைய சூஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜை பொறுத்த இருக்குது ஸோ அதுலேருந்து இருபது கொஸ்டின் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து என்னென்னா ஆப்டிடியூட் அண்டு மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் அதாவது என்னென்னா மேக்ஸ் நம்ம படிக்கும் பார்த்தீங்களா அது தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுலேருந்து இருபது கேள்விகள் கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்த விதமாக பார்ட் த்ரீ பார்த்து வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் அதாவது பொது அறிவு அப்படின்ற சா டாப்பிக்லேருந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது கொஸ்டின் அதாவது நம்ம படிக்கணும் பார்த்திங்களா அதை வந்து பொது அறிவு அதுலேருந்து அறுபது கேள்விகள் மொத்தமாக நூறு கேள்விகள் வந்து கேட்க சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் நூறு மார்க்கு இரண்டு மணி நேரம் சரிங்களா
புரியுதுங்களா அப்போனா பன்னெண்டு பை மூணு பட்டனாக வரும் நான் மூணு பன்னெண்டு அப்போ நாலு மார்க் கழிப்பாங்க எதில் கழிப்பாங்க நீங்கள் எடுத்த அந்த முப்பத்தெட்டு மார்க்கில் நாலு மார்க் கழிச்சு முப்பத்தி நாலு தான் நீங்கள் எடுத்த மார்க் ஸோ இதான் வந்து நெகட்டிவ் மார்க்குன்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இந்த மெத்தடை வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது நல்லா படிக்கிற எல்லா மாணவருக்குமே இது அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக சரிங்களா ஸோ அதாவது நல்லா படி அதாவது உண்மையான அவனுடைய வெற்றி வந்து இது மூலமாக தீர்மானிக்கப்படும் இந்த அதிர்ஷ்டத்தை பண்ணுறாங்க சரிங்களா அது வந்து அவனுக்கு வந்து அதிர்ஷ்டம் அவன் பக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொன்ன லக்கெல்லாம் சொல்ல முடியும் அதெல்லாம் வந்து இதில் செல்லுபடி ஆகாது இதில் முழுக்க முழுக்க அவனுடைய முழு திறமை வந்து இதில் காட்டலாம் கண்டிப்பாக சரிங்களா ஸோ முழு திறமையால் மட்டும்தான் எக்ஸாம் போக முடியும் இது வந்து ஒரு வகையான ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் நல்லா படிக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா நல்லா நம்ம எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறவங்க தான் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஏன்னா ஒரு சில வந்து டைம் பாஸ்னே படிக்கிறேன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க சரிங்களா இதெல்லாம் சொல்லுங்கன்னா நோட் மார்க் வில் நாட் பி டிடெக்டட் ஃபார் தி கொஸ்டின் லெஃப்ட் அன்ஆன்சர்டு சரிங்களா இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதில் இன்னொரு விஷயம் சார் எப்படி சார் இப்போ வந்து நம்ம நம்ம டிஎன்பிசியில் வந்து இரநூறு கொஸ்டின் இருக்குது நம்ம இரநூறு கொஸ்டின் வந்து இரநூறு கொஸ்டின் அட்டம் பண்ண சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் விட்டால் கூட பேப்பர் வே இன்வேலிடி சொல்கிறாங்க இதில் எப்படி சார்னு கேட்கலாம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலைன்னா அதுக்கு மார்க் குறைக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா தப்பான ஆன்சர் பண்ணால் மட்டும் தான் மார்க் குறைப்பாங்க நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணாமல் எம்டியாக விட்டால் அது மார்க் குறைக்க மாட்டாங்க இது நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுங்க இது தெரியாமல் இருக்கிறது ரொம்ப தப்பு என்னென்ன சொல்கிறேன் இப்போது இப்போ நாங்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் அட்டன் பண்ண மாட்டீங்கன்னா அதுக்கு வந்து மார்க் குறைக்க மாட்டாங்க அந்த மார்க் மட்டும் போகுமே தவிர அதுக்காக மைனஸ் மார்க்கில் கழிக்க மாட்டாங்க எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் தப் மூணு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண மாட்டீங்களா அந்த மூணு கொஸ்டின் மார்க் மட்டும் தான் போகாது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மார்க் போகாது சரிங்களா நம்ம எடுத்த மார்க்லேருந்து கை வைக்க மாட்டாங்க அதான் அது உண்டான மீனிங் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எக்ஸாம் டேட்டில் அது முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் ஸோ சிலபஸ் வந்து ஸோ சிலபஸ் வந்து கஷ்டமாக இருக்குமா ஈஸியாக இருக்குமா சில பேர் டவுட்ஸ் இருக்கும் ஸோ என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னென்னா சிலபஸ் வந்து அதே நம்ம நைன்டி பர்சன்ட் நைன்டி பர்சன்ட் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாகவே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா டிஎன்பிசி சிலபஸ் தான் பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை தவிர வெளியே எங்கேயுமே அவங்க கொஸ்டின் போகல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஜென்ரல் இங்கிலீஷும் அந்த சிக்ஸ் டு டென்த் படித்தாலே போதும் பொது தமிழ்லேருந்து இருபது கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதுக்கு உண்டான டாப்பிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே ஈஸியான டாப்பிக் தான் கஷ்டமான டாப்பிக்ல எதுவுமே இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி படித்த டாப்பிக் தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த இருபது கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கொஸ்டின் கிட்ட இலக்க இலக்கியத்துலேருந்து வரும் அதே ஒரு பத்து கொஸ்டின் இலக்கணத்துலேருந்து வரும் சரிங்களா அவ்வளோ கஷ்டமெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க நான் இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அட்டன் பண்ணாமல் நான் போய் இருக்கேன் பதினஞ்சுலேயே பதினாலு எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணேன் அப்போ தான் என்ட்ரி ஆகிறேன் ஸோ சும்மா போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தேன் எனக்கு நாற்பத்தி மூணு மார்க் வந்துச்சு ஞாபகங்களா சரிங்களா அதாவது நூற்றுக்கு நாற்பத்தி மூணு எடுத்தேன் ஸோ அதே மாதிரி என்னென்னா என்ன சொல்லணும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் தமிழாக வந்து சப்பை நானே வந்து அட்டன் பண்ணால் பார்த்துங்களேன் அதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தமிழ் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் பயப்பட தேவையில்ல சார் புது தமிழ் வரும்போது பார்த்தா இது வந்து இலக்கணம் பொறுத்தவரை எல்லாமே புது தமிழும் அதே தான் பழைய தமிழ் அதே தான் சரிங்களா நீங்கள் பழைய புக்கு படித்தா அதுவே இந்த எக்ஸாமுக்கு போதுமானது சரிங்களா அது வரை ரிவிஷன் பண்ணிட்டு போனாலே இதை நம்ம ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம் அடுத்து இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் என்னென்னா மேக்ஸ் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு மேக்ஸ் தான் வந்து வராத ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் சரிங்களா ஏன்னா மேக்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா போட்டு பார்க்கக்கூடியது கொஞ்சம் திங்க் பண்ண வேண்டியதுனால நிறைய ஃபார்மல்ஸ் வரத்துனால மனப்பான் பண்ணக்கூடிய டாபிக் இல்லாமல் புரிஞ்சுனா தான் போட முடியாதுனால இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ இதில் தான் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம் என்ன அதில் போக சொல்லப்படுனா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய டாப்பிக் தான் நான் டெய்லியும் வந்து டீச் பண்ணி போட போகிறேன் சரிங்களா ஸோ உங்களை முழுமையாக வந்து என்ன பண்ணால் ஏன்னா மற்ற டாப்பிக்லாம் கூட பார்த்தோன்னா நோட்ஸ் நம்ம எடுத்து படிச்சிக்கலாம் ஆனால் மேக்ஸ் வந்து புரியுறதுக்காக நான் இந்த மேக்ஸ் டாப்பிக்கை மட்டும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா தனியாக அவங்களுக்கு டீச் பண்ணி போட போகிறேன் ஸோ டெய்லியும் வந்து ஒரு டாப்பிக்ன்ற விதத்தில் வந்து டெய்லியும் வந்து என்னுடைய கணக்கை வந்து நான் இதில் போட போகிறேன் ஸோ பிடிச்சிருக்கு அந்த டாப்பிக்கை பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் அதை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்க இது வந்து பார்த்தோன்னா இதுக்கு மட்டும் சொல்லலை இந்த எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் அந்த நான் இப்போ எடுக்கக்கூடிய மேக்ஸ் எல்லாமே எது எது போகுதுன்னா குரூப் ஒன்றுக்கும் சேர்த்து குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ ப்ராசஸர் எக்ஸாம் அப்புறம் அக்கௌண்ட்ஸ்னு
பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஜாகிரஃபி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு அது ஹிஸ்ட்ரி நேஷ்னல் ஒன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்த நாலுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த மூணுமே ப்ளஸ் மேக்ஸ் இது நாலு நாலு டாபிக் நீங்கள் தர வந்தாலே கண்டிப்பாக மேக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து எடுத்துடலாம் மீதி வந்து கம்மியாக தான் வரும் ஸோ இந்த நாலு சப்ஜெக்ட் தான் மேஜராக இருக்கக்கூடியது சரிங்களா மேக்ஸ் அதே இருக்கு விட்டுறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரி நேஷ்னல் ஒன் கான்ஸ்டியூஷன் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்த விதமாக போனீங்கன்னா ஜாகிரஃபி சரிங்களா ஜாகிரஃபி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா வந்து ஜாகிரஃபி வந்து இந்த புவியல் தொடர்பான விஷயங்கள் தெரிஞ்சதுக்காக அது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதையும் தெரிஞ்சிக்கிறது நல்லது அடுத்து வந்து பார்த்தா ஜாகிரஃபியும் அதே சேம் சிலபஸ் தான் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் வந்து இந்தியாவும் அதே தான் சரிங்களா எதுவுமே அவங்க மாற்றி கொடுக்கல எல்லாமே அது சேம் ஒரு சில சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் மட்டும் தான் வரும் அதிகமாக வந்து மாற்றங்கள் எதுவுமே இல்லை ஒரு ரெண்டு டாபிக் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வரும் இல்லை கம்மியாக வரும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இந்தியன் பார்ட்டியும் அதே தான் ஒன்றும் மாற்றங்கள் எதுவுமே இல்லை எக்ஸ்ட்ராவே கொடுத்துருக்காங்க இந்தியன் எக்கனாமி சொல்ல தேவையில்ல அது நம்ம ஓரளவுக்கு ஓரளவாக பார்த்தா இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் பேனை வந்து படித்தாலே போதும் ஃபயர் பிளான்ஸு அப்புறம் அந்த பசுமையை புரட்சி அதுக்கடுத்து வந்து ஆ நாட்டு வருமானம் ஒரு டாப்பிக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பணவீக்கம் பணவாட்டம் ஸோ இந்த நாலு டாப்பிக் நீங்கள் அதிகமாக படித்த எப்போவுமே எக்கனாமிக்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் இந்த நாளை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுட்டே போகணும் ஸோ இது ப்ளஸ் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம தரவு பண்ணியிருந்தாலே கண்டிப்பாக வந்து அதிக நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் அது வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் மவுண்ட் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது வந்து இந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த நிகழ்வு வந்து நல்ல படிச்சுனா போது அதுலேருந்து அதிகமான கொஸ்டின்கள் கேட்பாங்க ஏன்னா போன வாட்டி இதெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் அந்த எக்கனாமிக்ஸ் அண்டு நேஷ்னல் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் கொஸ்டின் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நல்லா இன்டெப்த்தாக படித்து அதாவது டெப்த்தாக படித்தினா கண்டிப்பாக அதில் வந்து அதிகமான ஸ்கோர் எடுக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் வந்து டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட்னால கொஞ்சம் டஃப்பாக கேட்பாங்க இருந்தாலும் குரூப்புக்கு நீங்கள் எந்தளவுக்கு படிச்சுக்கலாம் அந்தளவுக்கு படித்தாலே போதும் மேக்ஸே நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து தெரிஞ்ச மாதிரி தரும் என்னுடைய நம்பர் நண்பர் கூட இந்த எக்ஸாமில் தான் போன வாட்டி பாஸ் பண்ணி இப்போ இபி டிபார்ட்மெண்ட்டில் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் ஈஸியான சிலபஸ் தான் பாஸ் எளிமையாக நம்ம பாஸ் பண்ணக்கூடியது தான் ஆனால் சில பேருக்கு தெரியாது ஏன்னா டிஎன்பிசின்ற ஒரே ஒரு கண்ணோட தொழில் ஓடிட்டுருக்காங்க எல்லாம் கடிவாளம் போட்ட குதிரை மாதிரி ஸோ அதனால் அவங்களுடைய சுற்றி இருக்கக்கூடிய சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து மறந்துடுறாங்க ஸோ அதை ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய இந்த வீடியோ நான் இதில் ஃபுல்லாகவே அந்த அசசர் எக்ஸாம் தான் இம்பார்ட்டன் கொடுக்க போகிறேன் டிஎன்பிசி குரூப் டூ வரைக்குமே நம்ம அசசர் எக்ஸாமுக்கு தான் எப்படி படிக்கலாம் ஏன்னா நமக்குன்னு ஒரு வேலை அது எந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் என்ன சரி நமக்கு தேவை அரசாங்க வேலை ஸோ அதனால் இந்த எக்ஸாம் தான் என்னுடைய முழு திரைப்பு இருக்கும் சரி வந்து ஃபஸ்ட்டு முதல் கட்டமாக என்ன பண்ணுவேன்னா ஹிஸ்ட்ரியும் மேக்ஸை மட்டும் நான் போட போகிறேன் சரிங்களா ஹிஸ்ட்ரியும் மேக்ஸை மட்டுமே நான் 